ഹലോ എവ്രി വോൺ ആൻഡ് അസ്ലാം വലൈക്കും എവ്രി വോൺ വെൽക്കം ടു ഷാന ടേസ്റ്റി ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നല്ല സാമ്പാർ പക്ഷേ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെ മുരിങ്ങ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ചോറിലേക്ക് ഇത് മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു ഒപ്പടം കൂടി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഭേഷമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തോരം പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അല്ലി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ജീരകം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അതിൽ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽ മുളകാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പൊതുവെ സാമ്പാറിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സവാള കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ പൗഡർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് ഇതേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പരിപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ചേരുവിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിയാവുമ്പോൾ സാമ്പാർ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കുറച്ച് വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെരുവെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുരിങ്ങല ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുരിങ്ങല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മുരിങ്ങല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇവിടെ അപൂർവമായിട്ടേ നമുക്ക് മുരിങ്ങലൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനാവുമ്പോഴേക്കും മറ്റ് ചേരുവായിട്ടുള്ള പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്കൊക്കെ പുളി ഒഴിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം തിള വന്ന് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഇതേ കറി റെഡിയായി ഇനി തളിക്കാൻ നല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ തളിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്